പ്രേമുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിയ വികസന സങ്കല്പം എന്ന വിഷയത്തിലെ കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഈ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വികസനത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ കേട്ടവരാണ് കോഴിക്കോട് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഓരോ ദിവസവും വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പരിശോധനയും വിശകലനവും ചെയ്ത് ബോധവും ബോധ്യവുമുള്ള ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വികസനത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ലോകം വികസനത്തിൻ്റെ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദി എന്ന രീതിയിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാനലാണ് ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും വികസനത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സെഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ സെഷൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാൻ ഓരോ ഇതിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളും ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സ് പങ്കുവച്ചതുമാണ് ആ സെഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ ഭാഗം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വികസനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊതുവേ സാമ്പത്തിക വികസനമെന്നോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനമെന്നോ എന്നെല്ലാം നാം ഒരുപക്ഷെ വിചാരിച്ചേക്കാം അതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് അതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും പരമ്പരാഗതമായി ദേശീയ വരുമാനം പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്ന വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ അപഹസിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോലായി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വരുമാനമോ പ്രതിശീർഷ വരുമാനമോ കണക്കാക്കുന്നതിലെ വലിയ അശാസ്ത്രീയത എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ ജനതയുടെ വരുമാനത്തെ ആ ജനതയുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രതിശീർഷ വരുമാനം എന്ന സങ്കല്പം ലോകം തന്നെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥശൂന്യതയും ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാലമാണ് പിന്നീട് ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടകത്തിൻ്റെ ഒരു സൂചിക പുറത്തേക്ക് വന്നു തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന മാനുഷിക വികസന സൂചിക വന്നു ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യം വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോലായി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ അളവുകോൽ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ഭൂട്ടാൻ എന്ന രാജ്യം ലോകത്തിൽ ഗ്രാസ് നാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഗ്രാസ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് പകരം ഗ്രാസ് നാഷണൽ ഹാപ്പിനെസ് ജനങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോലാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് ഐക്യരാജ്യ സംഘടനയ്ക്കൊക്കെ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച ഭൂട്ടാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ വികസനത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിനിടയ്ക്ക് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നൊരാശയം മുന്നോട്ട് വന്നു എൺപത്തിയേഴിലെ ബ്രെഡ്ലാൻഡ് കമ്മീഷൻ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഐക്യരാജ്യ സംഘടന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിതമായ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം നേടണം എന്ന് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തികൾ സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കാതെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ചർച്ചകൾ പൊതുവെ വികസനത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വിശകലനം എല്ലാം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വേദിയാണ് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ഈ ഒരു സെഷനിൽ വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം ആരെ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് വികസന സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന ആശയം ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധി ഏറ്റവും ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏത് വികസന നയവും വിജയകരമാണോ പരാജയമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വിഭാഗത്തെ ഏത് രീതിയിൽ ബാധിച്ചു എന്ന് പരിശോധിച്ചു വേണമെന്ന ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് ആ കണക്ക് വെച്ച് നമ്മുടെ നാട് ഭാരതവും കേരളവും ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്സ്ഫാമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അസമത്വത്തിൻ്റെ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച കണക്കുകൾ അതിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അസമത്വത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പവും പരിസ്ഥിതിയും ഒത്തുചേരാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യം പങ്കുവെക്കുന്നത് ശാസ്ത്രായുത്ത പരിഷത്തിൻ്റെ സാരഥിയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രബന്ധങ്ങളും ഗവേഷണവും നടത്തി ഒരുപക്ഷെ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ അകവും പുറവുമൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ സംവാദാത്മകമായ ആളുകൾക്ക് പങ്കുവെച്ച പ്രൊഫസർ ടി പി
ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പോലുള്ളൊരു സംഘടന ആ ഒരു വിഷയം വികസനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമഗ്രമായ സാമൂഹ്യ വികസനം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സാമ്പത്തികമായുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അണപൈ രൂപത്തിൽ വികസനത്തെ കണക്കാക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വികസനത്തെ കാണുന്നതിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വികസനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എത്ര വരുമാനം കൂടി എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി സാമ്പത്തിക വളർച്ച സ്വാഭാവികമായും വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള സാമൂഹ്യനീതി സുസ്ഥിരമായ തുടർ നിലനിൽപ്പോടു കൂടിയിട്ടുള്ള വികസനം ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ജനപങ്കാളിത്തം സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമൂഹ്യനീതി സുസ്ഥിര സുസ്ഥിരത ആസൂത്രണം ജനപങ്കാളിത്തം വികേന്ദ്രീകരണം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ജീവിത പ്രക്രിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് വികസനത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ ആറിലൊന്ന് സ്ഥാനം മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രധാനമായും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നീതിയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സുസ്ഥിരതയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തലത്തെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയെ ആണ് വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ സവിശേഷത സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉപഭാഗമാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നവലിബറൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമ്പോള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അത് ഇന്ന് മൊത്തം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പൊതുസമീപനം നമ്മൾ സമഗ്ര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നിന്ന് മാറി സാമൂഹ്യ വികസനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി ആ പരിസ്ഥിതി വ്യൂഹത്തിൽ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയ ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് തുടർന്ന് വരുന്ന കമ്പോളാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ കമ്പോളത്തിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രയവിക്രയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ഒരു ഉപഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിസ്ഥിതിയെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വ്യൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയ എന്നുള്ള നിലയിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് വികസനത്തെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് വരേണ്ടത് സമഗ്ര വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ജനജീവിതത്തിലും വികസനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അവതരണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ വേണ്ടി വരുന്നു വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ ഒരു നിലപാട് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എടുത്തു മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതൊരു ഒരു സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തീവ്രമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ലോക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസും 
മുതലാളിത്തം കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തം നവലിബറൽ മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനകത്ത് അനിവാര്യമായി തീർന്നിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഒന്ന് ലോക മുതലാളിത്തം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപാദനം അത് എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി രണ്ട് എന്തും ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മുതലാളിത്തം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനല്ല അതല്ല മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ലാഭം കൂടുതൽ ലാഭം കൂടുതൽ ലാഭം എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അകപ്പെടുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ലോക മുതലാളിത്തം ഇന്നത്തെ നവലിബറൽ മുതലാളിത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുതലാളി തൊഴിലാളി രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചൂഷണം മാത്രമല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് മുതലാളി തൊഴിലാളിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയെ അധ്വാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂലധനം അധ്വാനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് മൂലധനം നവലിബറൽ മൂലധനം കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനം അധ്വാനശേഷിയോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്വം അവരെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അനിവാര്യ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് മുത ഇന്ന് ആ മനുഷ്യാധ്വാനത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും കയ്യടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മുതല നവലിബറൽ മുതലാളിത്തം അവരെത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക മാത്രമല്ല അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ആ മനുഷ്യാധ്വാനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ജൈവ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ആ ജൈവ ആധിപത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്ത ഭരണ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർശനമായ രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നവ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷ്ഠം അതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ട്രംപ് ആയാലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളായാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നവലിബറൽ നവ ഫാസിസ്റ്റ് കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസനത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളുമായി ഈ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് വികസനം എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്നാൽ അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ വളരെ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വലിയ മാനങ്ങളുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയായി നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത ഗൗരവത്തിൽ അത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമതായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം അവസാനമായി ഈ ഒരു പ്രക്രിയക്കകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന ഏകമാർഗം പൊരുതുക സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള സമരം ആ സമരത്തിൽ ഇന്ന് നവലിബറൽ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വർഗീയമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അതായത് ഏത് തലത്തിലാണോ മുതലാളിത്തം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം മനുഷ്യാവകാശം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജൻ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൂല്യബോധങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്തം ഈ നവ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവർ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം മനുഷ്യാവകാശം പോലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജൈവ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കുന്ന മതേതരത്വത്തെ തകർക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശത്തെ തകർക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിക്ക് മുകളിൽ കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെറുതും
സമര ഐക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി വികസനം എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും പൂർണ്ണമായി അല്ല പരിസരത്തെയും പൂർണ്ണമായി തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുനർ ചിന്ത ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഐക്യം ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമര മുറകൾ വളർന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ അതിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം ടി പി സാറ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പം അനുവദിക്കപ്പെട്ട അനുവദനീയമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പം സാമ്പത്തികത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ ആ പ്രതിസന്ധികളുടെ കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ വലിയ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രം ആ ഒരു സുസ്ഥിര വികസന സങ്കല്പം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സമാപനം അങ്ങനെ നൽകിക്കൊണ്ട് വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി വികസന കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്വക്കറ്റ് സിദ്ദിഖാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പം എന്താണ് എന്ന് അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാവും പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും വികസനം എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള മാനസിക ഐക്യത്തിൻ്റെയും കൂടിച്ചേരലിൻ്റെയും ആശയ സംവാദത്തിൻ്റെയും ഒരു പുതിയ ഇടം ഒരു വാതിൽ തുറക്കലായി ഈ കെ എൽ എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ദേശീയ തലത്തിലേക്കും അന്തർദേശീയ തലത്തിലേക്കും വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ കോഴിക്കോട്ടുകാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് തീർച്ചയായും വികസനം എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വാചകവും ആ വാചകത്തിൽ അന്വർത്ഥമായി കിടക്കുന്ന നിരവധിയായ മനുഷ്യജീവനുകളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോഗ്രസീവ് ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെ അന്വർത്ഥമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാചകത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘടനയിൽ നിന്ന് ആന്തരാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവായ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും മാറി ഇന്ന് പല വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സൊസൈറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വികസനമില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഴയ ലോകക്രമം പഴയ നാഗരികതകൾ അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ പൊതുസമൂഹവും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രവും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയും ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളതായ മനുഷ്യൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ എല്ലാ മുന്നോട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന നിർവചനങ്ങളും പോക്കുകളുമൊക്കെ തികച്ചും പഴയതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ മേഖലകളിലേക്ക് പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമായപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആശയഗതിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ആ പരിവർത്തനം പോസിറ്റീവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർത്തും പോസിറ്റീവല്ല നെഗറ്റീവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ യഥേഷ്ടം അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുമുണ്ട് ഒന്ന് ഏറെ പ്രധാന്യ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം നഗരവൽകൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രവൽകൃതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടന ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യമായി ഒരാകത്തുകയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും അതിൽ നിന്നും മാറി വികസനത്തെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തോടു കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തു വേണം ഈ വികസനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളെയും വികസനത്തിൻ്റെ തോതുകളെയും അതുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്
അതിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായി ചൂണ്ടിക്കാൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഇടം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വികസന സങ്കല്പം ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ വീട് നൽകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വികസന കാര്യങ്ങളാണ് അവന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിന്ന് ജീവിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇടം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള വികസന സങ്കല്പങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പതുകളിൽ അൻപതുകളിൽ അറുപതുകളിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം നേരിട്ട ഒരു ഭരണക്രമം നേരിട്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ആ ഭരണക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇന്നിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്നിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഭരണക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് നീഡ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയും സ്ഥാപിത താല്പര്യത്തിൻ്റെയും ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് വികസനത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളും വികസനത്തിൻ്റെ സമവായ ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ യന്ത്രവൽകൃതം എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ആർത്തിയുടെ ദുരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൈകൾക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പം കൂട്ടാമോ ആ എത്ര ആ അത്രത്തോളം വലിപ്പം കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു നഗചിത്രമാണ് യന്ത്രവൽകൃതമായിട്ടുള്ള നഗരവൽകൃതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദുരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ യഥേഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മനുഷ്യന് പോകാവുന്നതുമാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ നിവൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ല പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്നുള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ വചനം ഇവിടെ ഏറെ പ്രസക്തമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള അതിപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആശയം ആ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദുരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം കടന്നു പോകുന്ന സൊസൈറ്റി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭരണക്രമം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ദൂരവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അത് ആ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധി കേരളത്തിലുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിത്ത താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് അത് പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധമാണ് അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൊതു അജണ്ടകൾക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങളുമാണ് ആ താല്പര്യ സംരക്ഷണം ആ താല്പര്യ സംരക്ഷണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സംഘടനകൾക്ക് ഹേതുവാകാറുണ്ട് ആ സംഘടനം ചെറിയ തലത്തിലല്ല ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ആ സംഘടനം നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നടക്കാറുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറമുള്ള പല മേഖലകളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാനം കൂടിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാണ് ആളുകളാണ് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനസാന്ദ്രത അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നാഷണൽ ആവറേജ് എടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓ മറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നാഷണൽ ആവറേജിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം വരുന്നതായിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ജനസാന്ദ്രത തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഒരു വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് മാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ജനതയെയും അവിടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും വരെ നമ്മൾ പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് അത് വിവിധ മേഖലകളിൽ അത് വൈവിധ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന തലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗെയിലിൻ്റെ
ഒരു പുനരധിവാസ പ്രക്രിയ പോലും അസാധ്യമായ ഒരു ഇടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം എന്നുള്ളത് അവിടെയും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗവും സമീപനവുമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയറമെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമീപനമല്ല അതിനപ്പുറമുള്ളതായിരിക്കുന്ന താല്പര്യ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ മുൻഗണനാ ക്രമങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ഇവിടെ ഓരോ ഇപ്പം എൻഡോസൾഫാൻ മുതൽ മൂലമ്പള്ളി മുതൽ ചെങ്ങറ സമരം മുതൽ ഗെയിൽ സമരം മുതൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സമരമുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതും സംഘടിതമായതുമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ പിന്നെ അതിവ്യാപകമായിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള അതിജീവനത്തിൻ്റെ സമരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലതും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമരങ്ങളുടെയൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ഭരണക്രമത്തിന് സാധ്യമല്ല അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പരിഹാരം ഒരു സംശയവുമില്ല പരിസ്ഥിതിയിലെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വികസന സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എം എസ് എം ഇ ആണ് ഈ രാജ്യവും ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സിലേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖല കഴിഞ്ഞാലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുതിയ മേഖലയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ മേഖല എന്നുകൂടെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എൻ്റെ ആമുഖ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ വികസനത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പിൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം ഏവരും ഞെട്ടിപ്പോയ ചില കണക്കുകൾ കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്സ്ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ റിപ്പോർട്ടിൽ ലോകത്തിൽ ഓരോ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ഡോളർ ബില്ലിയനർ ജനിക്കുന്നു എന്ന കണ്ടെത്തൽ ഭാരതത്തിലെ ആകെ സമ്പത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഏറ്റവും മുഗൾ തട്ടിലുള്ള ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത ഒരുപക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എഴുപത്തി ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ നേട്ടങ്ങളുടെ പിറകിൽ എല്ലാ ശക്തികളെയും ചിന്തകളെയും ആശയങ്ങളെയും നേതാക്കളെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ മൂല്യത്തിലും ഓർമ്മിക്കുമ്പോഴും നാം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാം റാങ്ക് ആണ് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അതിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹങ്കർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ന്യൂട്രീഷൻ ഗ്ലോബൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഹങ്കർ റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറാമതാണ് നൂറാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് ഭാരതത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ എംപവർമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നിരവധി വികസന സൂചിക പരിശോധനയിലൊക്കെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ വലിയ അസമത്വവും വലിയ തരത്തിലുള്ള അവഗണനയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ജനത വികസനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാതെ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടും മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ വികസനവും ഒരുപക്ഷെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ആ വൈരുദ്ധ്യം ഒപ്പം പരിസ്ഥിതിയുമായി ചേർന്ന് പോകാത്തതിന് വൈരുദ്ധ്യം ഇങ്ങ് കേരളത്തിലടക്കം നാം കാണുന്നു തീർച്ചയായും ഹരീഷ് വാസുദേവന് പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് സമരം നടത്തുകയും ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ വേണ്ട ഘട്ടം കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷൻ കേരളത്തിലെമ്പാടും പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഉത്സവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ കെ എൽ എഫ് പോലുള്ള ഇടങ്ങൾ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന തുരുത്തുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന് വന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്ന ആളുകളാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അത് സൈലൻറ്റ് വാലി സമരം മുതലിങ്ങോട്ട് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്ത ഗാന്ധിജിയുടെ കോട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കേട്ടാൽ പൊതുവിൽ സമ്മതി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ
വികസനം അല്ലാത്തത് എന്തോ എന്നുള്ളത് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വികസനമല്ല ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും സുസ്ഥിര വികസനമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നും തത്വത്തിലും നിയമപരമായും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ ആവശ്യമായ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുപരിചിതമാണ് അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നത് വികസനമാണ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമതൊരു ലിറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും ബ്ലഡ് എടുത്താൽ എനിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശോധനയില്ലാതെ വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു ലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ രക്തം കിട്ടുന്നയാൾ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ആരോഗ്യം അപകടത്തിലാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോഴും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ വളരെ നല്ല കാര്യമാണല്ലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മൂന്നാമത്തെ ലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുത്താൽ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുകയും അത് കിട്ടുന്നയാൾ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ് ലിമിറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ആയ പട പരിശോധനയില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര രക്തം എടുക്കാം എന്ന തീരുമാനമില്ലാതെ അതിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിക്കപ്പെടാതെ രക്തം എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ വികസനമാണ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയെടുത്താൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ മറ്റേയാളും അതിൻ്റെ ഗുണഫലം കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അത് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലാതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് വികസനവും സുസ്ഥിര വികസനവും മാറി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എത്ര അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് അത് ഉപയോഗം ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഈ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി അല്ലാതെ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വികസനമാണ് അത് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ അളവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗുണപരതയുടെ കാര്യത്തിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിലേക്ക് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഓരോ കാലത്തും വികസനത്തിന് ഓരോ താല്പര്യങ്ങളും ഓരോ ഡെഫിനേഷനുമാണ് നെഹ്റു പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഡാമുകൾ എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് എവിടെ ഡാം പണിതാലും അത് വികസനമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന കാലത്താണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സമരം ആരംഭിക്കുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി സമരം വിജയിക്കുകയും ഡാം വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും അത് സ്റ്റേറ്റ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വികസനത്തെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ മാറുകയും കെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് ഒരു ഡാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും വികസനമാണ് എന്ന് മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കൊക്കക്കോള പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ വികസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നാണ് അന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അവിടെ ആ പ്ലാന്റ് അടച്ചു പൂട്ടുകയും അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കോടി രൂപയോളം നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ബില്ല് നമ്മുടെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത പ്ലാന്റുകൾ അടച്ചു പൂട്ടുന്നതും വികസനമാണ് എന്ന് മലയാളി തിരിച്ചറിയുകയും ആ പുതിയ അധ്യായം വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വികസനത്തെ പറ്റി നമുക്ക് മാവൂർ ഗ്വാളിയോ റയോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നാല് രൂപയ്ക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മലനിരകൾ വെട്ടി മുള കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുഴയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വ്യവസായം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വികസനം എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് ഗ്വാ മാവൂർ ഗ്വാളിയോ റയോൺസ് ഇനി ഒരു ദിവസം പോലും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതല്ല വികസനം അടച്ചു പൂട്ടലാണ് വികസനം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും പുതിയ വികസനത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാന്റുകൾ തുറക്കുക മാത്രമല്ല രക്തം എടുക്കേണ്ടാത്ത സമയത്ത് രക്തം എടുക്കുന്നത് നിർത്തലാണ് വികസനം എന്നുള്ളത് നാം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ നിയമമായി വന്നിട്ടുള്ള ഈ പോളിസി പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഏത് പ്രോജക്റ്റിനെയും രണ്ട് തലത്തിലൂടെ കടന്നുവിടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം രണ്ട് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ
അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് അഥവാ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം എന്നത് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും പ്രോജക്റ്റുകൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന കടമ്പയിലൂടെ സിംഗിൾ വിൻഡോ എന്ന പേരിൽ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയറൻസുകളുമായി പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമാണ് കടന്നു വരുന്നത് അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സമ്മതിക്കുക ഇവിടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഗ്രോസ് ഹാപ്പിനെസ്സിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റും എൻവയോൺമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു 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 പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഏതാണ് നിലനിൽക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇനിയൊരു തർക്കം ആവശ്യമില്ല കമൽനാഥിൻ്റെ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറയുകയും പിന്നീട് ഗോതവർമെൻറ്റ് തെരുവിൽപ്പാടിൻ്റെ കേസിലും ഏതാണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികസനമാണോ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അല്ല അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവി വികസന സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമായിരിക്കും മുൻതൂക്കം നേടുക വികസന പദ്ധതി ആയിരിക്കില്ല എന്ന സംശയാതീതമായി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വികസനം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഡൽഹി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കഴിയും കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും കോഴിക്കോടും അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും ഡൽഹി ആവാനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വികസനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങിയ ബി ബി സിയുടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത നഗരം എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പത്ത് നഗരങ്ങളിലൊന്നായി ബാംഗ്ലൂർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥലമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ന തടാകങ്ങൾ നഗ നിറഞ്ഞ ഒരു നഗരമായിരുന്ന ബാംഗ്ലൂർ തടാകങ്ങളുടെ മുകളിൽ തീ അണയ്ക്കാൻ ഫയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രാസമാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നഗരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ ബാംഗ്ലൂരേക്കാണോ നാം വളരേണ്ടത് എന്നത് നാം ഓരോ നഗരങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രതിവിധി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതിവിധി ഒറ്റ പ്രതിവിധിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓരോ മേഖലയിലെയും നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പേഷ്യൽ ഡിസൈനിങ് അഥവാ ഭൂമി ഭൗ ഭൗമ ഉപയോഗം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നു ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീമിൽ ടൗൺ പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്താതെ പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതെ ടൗൺ പ്ലാനറുടെ ഓഫീസിലിരുന്ന് ഒരു ജനപ്രതിനിധികളുടെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പുകൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ് നടപ്പാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ അതിനൊരു നല്ല മോഡലായി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രാമസഭകളുടെ അംഗീകാരം കൂടാതെ ഒരു ടൗൺ പ്ലാനിങ് സ്കീം അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബാംഗ്ലൂർ കഴിയില്ല ഈ മാതൃക ബാംഗ്ലൂർ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമുണ്ടായ ഈ മാതൃക കേരളത്തിലേക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയാണ് അദ്ദേഹം വികസന സങ്കല്പം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഉദാഹരണ സഹിതവും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സി എസ് വെങ്കടേശനു സാറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് കേൾക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വീക്ഷണ കോണുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം ഈ നമ്മൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് പറയുന്നു അത് ഇന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാഷ് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലൊരു വലിയ രീതി വ്യാപകമായ ഒരു ജനകീയ പ്രതിരോധം കെട്ടിപ്പടുക്കി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വികസനത്തിൻ്റെ ദിശയെ മാറ്റിമറിക്കാനോ സുസ്ഥിരമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയമോ ജനാധിപത്യപരവും ആക്കാനോ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അതിനെ സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ വികസനവാദം ഡെവലപ്മെൻ്റലിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാശയത്തിന് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് വികസനം ധാരാളം പല രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല വീക്ഷണ കോണുകളിൽ
ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് വരാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇനിയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഈ പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള ചൂഷണം എന്നുള്ള നമ്മൾ വിഭവ ചൂഷണം പരിസ്ഥിതിയുടെ ചൂഷണം എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക പരിമിതിയില്ലാത്ത ലിമിറ്റ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വികസനം സാധ്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മാഷൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു ഇന്നത്തെ ആഗോള പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അപകടകരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രശ്നം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ നയങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ലോകത്തെ ഏത് പ്രദേശവും പാരിസ്ഥിതികമായി അപകടത്തിലായേക്കാം എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് പോലുള്ള പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസന നയം അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിൻ്റെ ദേശ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികസന നയങ്ങളെക്കാളധികം ഒരു ആഗോള തലത്തിലേക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു പക്ഷേ പ്രദേശത്തിന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് നിരന്തരം ബാധിക്കുന്ന അവിടെ നിത്യജീവിതത്തെയും ലൈവ്ലിഹുഡ് ജീവനത്തെയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്ന കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിൽ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ദിശാ സൂചകൾ മാത്രമാണ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം അത് എനിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയാനുള്ള തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ അതൊരു ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയും അത് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒട്ടേറെ അതായത് പൗരന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൗരസമൂഹത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാഷ്ട്രത്ത് ഇന്നത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന ദേശരാഷ്ട്ര രൂപങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ വിഭവങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവരുടെ വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര കണ്ട് എന്താ പറയുക സോവറീനിറ്റി അധി അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം ജനത അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിടവ് വലിയ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു ഘാട്ട് കരാർ മുതലുള്ള ഒട്ടേറെ കരാറുകൾ നമ്മുടെ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം റിജീം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പാക്റ്റുകളാണ് അതെല്ലാം എന്ത് ഭരണവ്യവസ്ഥ വന്നാലും ഞങ്ങളിത് പാലിച്ചു കൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛയ്ക്ക് മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആഗോളതലത്തിലുള്ള പല എന്താ പറയുക കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതിദാനമാണ് ഭരണകൂടം രാഷ്ട്രരൂപം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു എനിക്കൊരു വാദഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ന് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നിങ്ങളുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി പോലുള്ള നയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ഒരു ആഗോള സാമ്പത്തിക മൂലധനത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഭരണകൂടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു സാമ്പ്രദായികമായ ഒരു രീതിയിൽ ഭരണകൂട ഭരണകൂടത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭരണകൂടം ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് എത്ര കണ്ട് ന
മറ്റൊന്ന് ഈ നേരത്തെ മാഷൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ അനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയും സ്വയം ഭരണാവകാശമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളായി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണയ്ക്കകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇന്ന് മാറിയായി ഇന്നത്തെ പുതിയ കോളനി വൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒന്നല്ല കൊളോണിയലൈസേഷൻ സ്പേസ് അല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ജൈവ നേരത്തെ മാർഷിനെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു ജൈവ അധികാരമാണ് ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിന് പോലും ജീവൻ്റെ മുകളിലുള്ള അധികാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത്തരം ചട്ടക്കൂടുകളെ അത്തരം ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രൂപങ്ങളെ രീതികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പക്ഷേ പ്രതിരോധ സാധ്യതകൾ ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് അരൂപിയും എന്നാൽ സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വളരെ മൊബൈലായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ലോകത്തെ എവിടെയുമുള്ള വിഭവങ്ങളെയും മനുഷ്യാധ്വാനത്തെയും വളരെ എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അതിന് മുഴുവൻ പലയിടത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയുക മൊബൈലായിട്ട് ഫ്ല എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വികസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പ്രക്രിയയെ എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മാറ്റം ഈ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാര ഘടനകളെ നിയമ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ എല്ലാം അതിവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഭവത്തിൻ്റെ ചൂഷണം മനുഷ്യാധ്വാനത്തിൻ്റെ ചൂഷണം അങ്ങേയറ്റം എന്താ പറയുക മൂലധനം ലോകം മുഴുവൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതും എന്നാൽ അധ്വാനത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ നിയന്ത്രണം കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഉള്ള ഒരു സംഘർഷം മൈഗ്രേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പലയിടത്തും പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പലതരം ഒരു വിരുദ്ധ ദിശകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സം ഒരു 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 അവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പോളിസികളെ പോലും സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തം വിഭവങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ദേശീയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ വികസന നയങ്ങൾ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ മറ്റ് ആഗോള സാമ്പത്തിക സംഘടനകളുടെ നിയമമനുസരിച്ച് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ആരെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലാണ് നിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആഗോള മൂലധനത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിനനുസരിച്ച് വികസനവും വികസന കാഴ്ചപ്പാടും പരിസ്ഥിതിയും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേശരാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന ഒരു വികസന സങ്കല്പം അദ്ദേഹം അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പാനലിൽ അവസാനം സംസാരിക്കാനുള്ളത് ജോയ് സബാസിൻ സാറാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രതികരിക്കേണ്ട പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് ജോയ് സബാസിൻ സാർ ആ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കും മനുഷ്യരാശിയുടെ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച അവരുടെ സങ്കല്പത്തെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്ന് മുതലാളിത്തമെന്ന് ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വിളിക്കുന്ന ഞാനതിനെ മത്സരാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതും സോഷ്യലിസവുമാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളത് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്നു വരുന്ന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണെന്നാണ് ഇടതുപക്ഷക്കാർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ തിരിച്ചടികൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് വലിയധികം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ആത്യന്തികമായി സോഷ്യലിസമേ വിജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് എന്ന്
മത്സരാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സംഭാവനകളുമാണ് ഇപ്പം നമ്മളറിയാവുന്ന ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് എത്ര വളരെ വേഗത്തിലാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത നിലവാരത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാനാകാത്ത ആകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴത്തേന് മനുഷ്യായി സൊരിപക്ഷേ നൂറ്റി അൻപത് വയസ്സിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന മിക്കവാറും രോഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഒരുപക്ഷെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകിയാലെന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടികളെയും ശക്തമായി നേരിട്ട് സ്വന്തം നവ നവീനത്വം കൊണ്ട് നൂതനത്വം കൊണ്ട് നേരിട്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ശി സ്റ്റീഫൻ ഹാക്കിങ് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് വർഷമേ ഈ ഭൂമിയിൽ സാധ്യതയുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു വേറൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരാശി കുടിയേറുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇപ്പം എൻവയോൺമെൻ്റലിസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് അത് തന്നെ ഏറ്റവും എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൻതോതിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകളും അവരുടെ ചൂഷണങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ റോബോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പം മനുഷ്യശേഷി യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ റോബോട്ടുകൾ അത് വരാൻ പോവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ മൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രമായി കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ലാബറട്ടറിയിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊരു വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് അതിൻ്റെ നിരന്തരമായി നവീകരിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഉള്ള അതിനെ തീർച്ചയായും അതിനെ ലാഭാധിഷ്ഠിതമായ ചിന്താഗതികൾ ലാഭം തന്നെയാണ് നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ തീർത്തും തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റുക കാരണം ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ മുതലാളിമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വളരെ ക്രൂരന്മാരായ പണ്ട് പൂരാച്ചികൾ എന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്ന പൂരാച്ചികളായിരുന്ന ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെ എനിക്കറിയാവുന്ന പല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളും വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരെ കാര്യം വളരെ കുറഞ്ഞ ഉപഭോഗം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെയുള്ള വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് പാവം ക്രൂരന്മാരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പല ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും വലിയ മുതലാളിമാരെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അത്രയും ഭൗതിക സുഖം പോലും ഈ വലിയ പല മുതലാളിമാരും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവരൊക്കെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം തന്നെ തുടർച്ചയായി അധ്വാനിക്കാനും സമ്പത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുമുള്ള അതിൻ്റെ ചോദനയാണ് അതിനെ അത് എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ആത്മീയതയാണ് നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വകയായിട്ടും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വകയായിട്ടും മോസ്കുകളും ബാക്കിയുള്ള മൗലീദുകളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം വളർന്നു വളർന്ന് വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് പകരം വടക്കേ ഇന്ത്യ വളർന്നു വളർന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വ്യാജമായ ആത്മീയതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസത്തെക്കുറിച്ച് മുതലാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാജമായ നിരന്തരമുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും വേണം താനും അത് കിട്ടാതെ നമുക്കോട്ട് പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു ഇത് വെറും ഒരു വ്യാജമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡെങ്സിയാവോ പിങ് പറഞ്ഞു ആ പൂച്ച കറുത്തതാണെങ്കിലും വെളുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ എലി പിടിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞതിന് പിന്നെയാണ് ചൈന അങ്ങേയറ്റമായ ഉയർന്ന വികസനത്തിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഈ കൺസേൺ തീർച്ചയായിട്ടും അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ തീ
നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ഭീഷണങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേരളം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും മുന്നിലായി നിന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പറയുന്ന ചില ഇടതുപക്ഷക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാ കാലത്തും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളും വലതുപക്ഷ സർക്കാരുകളും മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എല്ലാ കാലത്തും അതായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടതുപക്ഷം ഭരിച്ച ബംഗാളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ബംഗാളികളെ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവിയോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് കേരളം കേരളത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി അതിന് കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായ തള്ളലും ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുമല്ല സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരളം ഒട്ടാകെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് തീർത്തും ബുദ്ധിപരമായ ബൗദ്ധികമായ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇന്നും വളരെയധികം പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രാജ്കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഈ പഴയ വളരെ കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ഹിന്ദു റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഹിന്ദു റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ്കാർ പറയുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഹിന്ദു മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പല മാറ്റങ്ങളെയും അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഒരുമാതിരി ഒരു നിരാശാബോധത്തിൽ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റലിസ്റ്റുകളായാലും എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ലോകവാഗ ആസകലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തെ തുടർന്നു തുറന്നു വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വികസനം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭൂമി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു അതിനെ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുതലാളിമാരെ കൊണ്ട് റിലയൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ അംബാനിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അദാനിയോ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക ഉദ്യോ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കറുകൾ ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം വികസിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട കാലമായി അതിന് ഈ ആശയപരമായ കടുംപിടുത്തങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തടസ്സങ്ങളാ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഓവറോൾ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദി സിറ്റീസൻ എന്നാണല്ലോ നമ്മളെ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണമോ ഇവിടെ വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് വർഷമായി നമ്മുടെ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ദേശീയപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പതിനെട്ട് സെൻറ്റ് എൻ്റെ സ്ഥലം എക്കേറി സാറേ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വിക്റ്റിംസ് ഉണ്ട് അവരെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനോ മറ്റൊന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പദ്ധതിയില്ല അതേ സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഒരു പഴയ ആക്ടിൻ്റെ പേരിൽ ഫസ്റ്റിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ശേഷം കോമ്പൻസേഷനെ പറ്റി റീഹാബിലിറ്റി പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോം വഴിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള എത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നൊരു കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം എന്ന്
പക്ഷെ അവിടെയാണ് സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ പോയത് പാനലിൽ രണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നേർപ്പിച്ച കസ്തൂരി രംഗൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ തന്നെ അതിരപ്പള്ളി വരരുത് എന്നുള്ള സജഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് അതിരപ്പള്ളി വരും സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ വരും എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പണ്ട് ശാസ്ത്രാവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയും ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉപദേശം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോടും ചെറിയ രൂപത്തിലൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അവർ അവരത് ശരിവെക്കും തൂന്നാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒന്നേകാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ആറ് പേര് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പൊതു സമീപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരോടും എന്താണ് വികസനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ടോ അത്ര അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും അതാണ് വികസനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് നമുക്ക് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗെയിൽ പൈപ്പ് പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിരപ്പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേറെ 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 ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സെമിനാറുകളോ ചർച്ചാ യോഗങ്ങളോ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് വാസുദേവനായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വേദിയല്ല അത് അപ്പം നമുക്ക് പൊതുവിൽ എത്താൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ചില പൊതു സമീപനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് അബാസിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയെ കുറച്ച് കയറൂരി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അതിന് ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമുക്ക് വെച്ചാൽ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് എല്ലാം പരിഹരി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഓപ്റ്റിമിസം ടെക്നോളജിക്കൽ ഓപ്റ്റിമിസം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സയൻസിൻ്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും വളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു നിലപാടാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡീ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞോ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പിറകിൽ പെട്ടെന്ന് താഴോട്ട് പോയി കളയും അതതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഈ സം ഈ ഈ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കടലും അതുപോലുള്ള സംഗതികളെല്ലാം നിലനിൽക്കണം ആ ഒരു 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 പൊതു സമീപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനത്തെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജൈവികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല പാനലിൽ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ ജെൻഡർ ഡയമെൻഷൻ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ വികസനവും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് പരിഷത്ത് സൈലൻ്റ് വാലി സമരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കല്ല ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളി ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിരപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ചില നിലപാടുകൾ പരിഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിൻ്റെ പിന്നെ റൺ ഓഫിന് ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംഗതികളായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വ ഇന്ന് മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സോളാർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ള മറ്റ് കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ സാധ്യതകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി തുടരരുത് എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് പരിഷത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് പരിഷത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹരീഷ് സാറിന് ഇതുമായി ചേർന്നിട
ചോദ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പ് ദാഹ ഉടുതുണി രോഗം രോഗപീഡ വിശ്വാസയുദ്ധം തുടങ്ങിയ പൊതുമാനവിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ നഗരവൽക്കരണം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റിൻ്റെ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് സൂചിച്ചു സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുകണ്ണ മാഷോടാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ജി ഡി പി ജി എൻ പി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ മുതലായുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇരിക്കെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ മുമ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഭൂട്ടാനുമാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നിലവിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ഇക്വിറ്റബിളായിട്ട് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിലൂടെയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വികസനം അതാണോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണ മാഷോട് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉള്ളൂ ഹരീഷ് വാസുദേവനോടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ആഭ്യന്തര വളർച്ച നിരക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞതാണ് വികസനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേവലമായ അണപൈ രൂപത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയാവുന്ന സാമ്പത്തിക വികസനം എന്നതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ആവശ്യമാണ് ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യനീതി ആ സാമൂഹ്യനീതിയോടൊപ്പം തന്നെ സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വികസനം ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപാദനം മാത്രമല്ല സമതുലിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിതരണവും ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ മുൻഗണനാക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളുടെ മുൻഗണനാക്രമം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് വിഭവത്തെ വിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസൂത്രിത സംവിധാനം വേണം ആ ആസൂത്രിത സംവിധാനം ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് ആ പ്രക്രിയ വികേന്ദ്രീകൃതമാകണം അതിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ആ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകണം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു നിലപാടാണ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരിക്കലും ഞാൻ ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇംഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വികസനത്തെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ജനം അത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് ഭൂട്ടാനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളുള്ളത് അതാണ് അമേരിക്ക കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും അമേരിക്കക്കാരനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണോ വികസനം അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സംഗതിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാ കേരളീയക്കാരനും ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാകുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു ജീവിത നിലവാരമുണ്ട് ആ ജീവിത നിലവാരം എന്ത് എന്നുള്ളത് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതാണ് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജി ഡി പി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ആദ്യം കേട്ട ആളുകൾക്ക് സംശയമുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ജി ഡി പി വികസനത്തിൻ്റെ തെറ്റായ സൂചികയാണെന്നും അത് ഗ്ലോബലി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒന്നാണ് എന്നുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലിങ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഈ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ മോഡി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തൊരു സമ്മേളനമാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാണ് ആകെ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഇനി ഒരു എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പിന്നെ വീടുകളിലും ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് ജി ഡി പി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഓരോ വീട്ടിലെയും ജി ഡി പി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു കൂടുതൽ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ പിന്നെ പിന്നെ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ മരുന്ന് കമ്പനികൾ കൂടുതൽ മരുന്ന് കടകൾ ആംബുലൻസുകൾ അപ്പോൾ അതാണ് ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കെയിൽ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തെറ്റായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിക്കാം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും അതേസമയം തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ അതായത് മത്സരാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും അത് ആ സമൂഹങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അത് ഉദാഹരണം അമേരിക്കയിൽ ഈ ബാങ്കുകൾ ഈ നമ്മുടെ സപ്രൈം ക്രൈസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബാങ്കുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നഷ്ടത്തിലായി വന്നപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഭരണകൂടമാണ് ബാങ്കുകളെ ബാങ്കുകൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിച്ചത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭരണത്തിന് ഒരു റഫറിയുടെ റോള് ഒരു ഓരോ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റഫറിയുടെ ഒരു നിയമ സംരക്ഷകൻ്റെ ഒരു ഒരു റോളുണ്ട് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോജനം സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻവയൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ താല്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എൻവയൺമെൻറ്റ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് തൽക്കാലം അത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയായിരിക്കുമ്പം തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വികസനത്തിന് എൻവയൺമെൻറ്റ് സംരക്ഷിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻവയൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം അന്വേഷണങ്ങൾ എല്ലാ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ സിദ്ദിഖ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ വെങ്കടേഷ് സാറും ഒറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പി പറഞ്ഞു വന്നത് വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ അനന്ത സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിൽ ടെക്നോളജി വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്താണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആ ടെക്നോളജി പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വികസന സങ്കല്പങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരും അതിൻ്റെ ഗുണവും എത്താതെ നെഗറ്റീവായി പോകുന്ന ആളുകളെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഭരണനിർകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യതയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടണം ഇവിടെ നാഷണൽ ഹൈവേ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നാഷണൽ ഹൈവേ എക്സ്പാൻഷൻ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നടക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ആ തേർട്ടി മീറ്റ് മീറ്റേഴ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സമീപനവും അവിടെ നിന്ന് അതിർ നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഗെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ആ ഘടകത്തിനനുസരിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണം അടക്കം ഓക്കെ ഓക്കെ വെങ്കടേ സാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഞാൻ എന്താ പറയുക ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരൊറ്റ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിലുള്ള വികസന വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശന പുതിയ ജനാധിപത്യപരമായ ജനക്ഷേമപരമായ വികസനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പ്രദായികമായ രീതിയിൽ നിന്ന് ദേശരാഷ്ട്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃകയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണിത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാം ഓക്കെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഉത്സവം തന്നെയായിട്ട് ഈ വേദി മാറി സമയം സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അഭിപ്രായത്തോട് നൂറ് ശതമാനം വിയോജിപ്പുണ്ടാവാം പക്ഷേ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തും പോരാടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയ മൂല്യമാണ് ഓരോരുത്തരും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ലോകത്തിൽ ദരിദ്രനും സമ്പന്നനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഓരോ നിമിഷവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വലിയ ഒരു തീഷ്ണമായ ഘട്ടത്തിൽ വികസനം ആർക്കു വേണ്ടി എന്ന ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വിട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ചർച്ചകളൊക്കെ പിന്നീട് തുടരും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ സമാപിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു നന്ദി എവർക